അപ്പോൾ പ്രോസാം പോയട്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സർ റോജോ ആൻഡ് വിൽവിമ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു എസ്സേ ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് ആഡിസൺ ജോസഫ് ആഡിസൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള സർ റോജോ ആൻഡ് വിൽവിമ്പിൾ എന്നുള്ള എസ്സേ ഓക്കെ ഈ എസ്സേയിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോസ് ആഡിസണെ തന്നെ എടുക്കാം ഇതിൽ റൈറ്ററെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് സർ റോജോ റോജോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ വിൽവിമ്പിൾ വിൽവിമ്പിൾ വില്യം വിംബിൾ ഇത് തന്നെയാണ് വിൽവിമ്പിൾ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ജോസഫ് ആഡിസനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് മാത്രമല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേസ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എന്താണ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എസ്സേ ആണ് നമുക്ക് വായിക്കാം സോ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആസ് ഐ വാസ് എസ്റ്റർഡേ മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് റോജോ ബിഫോർ ഹിസ് ഹൗസ് എ കൺട്രി ഫെലോ ബ്രോട്ട് ഹിം എ ഹ്യൂജ് ഫിഷ് വിച്ച് ഹി ടോൾഡ് ഹിം മിസ്റ്റർ വില്യം വെമ്പിൾ ഹി ഹാഡ് കോഡ് ദാറ്റ് വെരി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി പ്രസൻറ്റഡ് ഇറ്റ് with his service to him uh, and intended to come and dine with him at the same time he delivered a letter which my friend read to me as soon uh, as the messenger left him ivada parayunnathu as i was yesterday morning walking with roger angane innalle raavile njan sir roger nodoppam nadakkayirunnu adheyathinte veedine munbu kude nadakkayirunnu appo ഒരു കൺട്രി ഫെലോ കൺട്രി ഫെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾ ഒരു വലിയ മീനിനെയും കൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ മീനിനെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പറഞ്ഞു സ വില്യം വെമ്പിൾ ഹാഡ് കോട്ട് ദാറ്റ് വെരി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ പറയാണ് മിസ്റ്റർ വില്യം വിമ്പിളാണ് ഇത് പിടിച്ചത് അത് വളരെ രാവിലെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് with his service to him and intended to come and dine with him adeyo kooda oru karyam parrittund endana ningalo odappam bhakshanam kaikkanayittu adeyam theermanichittund adeyam varu okay he intended to come and dine with him adeyo roger ne kaanan varum oppa thanne adeyathinte oda bhakshanam kaikkunnu kudi parrittund at the same time he delivered a letter which my friend read to me as soon as the messenger left him adeyo appa thanne endu edu അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഡെലിവേർഡ് ദ ലെറ്റർ ആ മീനിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടി ആ കൺട്രി ഫെലോ റോജറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വിച്ച് മൈ ഫ്രണ്ട് റീഡ് ടു മീ അതായത് ഓദറിനോട് ഇതിലെ സ്പീക്കറിനോട് റോജർ ആ ലെറ്റർ വായിച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ആ വന്ന ആൾ പോയ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ കത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ചു കൊടുത്തു ആ കത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സർ റോജോ I desire to, I desire you to accept a jack of a jack which is the best I have caught in the season I intended to come and stay with you a week and see how the perch bite in the black river I observed with with some concern the last time I saw you upon the bowling green that your whip wanted a lash to it I will bring half dozen with I will bring a half dozen with me that i twisted last week which i hope will serve you all the time you are in the country i have not been out of the saddle for 6 days last past having been at eton with the sir john's eldest son he takes to his learning hugely i am so your humbly servant will remember appi letter ingane illa ingane aanu ullathu sir roger ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്തയച്ച ജാക്ക് എന്നുള്ള മീനിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ സീസണിൽ പിടിച്ച ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മീനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് യു അ വീക്ക് ഞാൻ വരികയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാഴ്ച നിൽക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സി ഹൗ ദ പേർച്ച് ബൈറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് റിവർ പേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ് ബ്ലാക്ക് റിവർ എന്ന് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു നദി റിവർ ആയിരിക്കാം അതിൽ പേർച്ച് ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഐ ഒബ്സേർവ്ഡ് വിത്ത് സം കൺസേൺ അത് ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ ഒബ്സേർവ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു 
എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ റോജറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ സോ യു അപ്പോൺ ദ ബൗളിംഗ് ഗ്രീൻ ബൗളിംഗ് ഗ്രീൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് റോജറും വിൽവിംബിളും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് യുവർ വിപ്പ് വോണ്ടഡ് എ ലാഷ് ടു ഇറ്റ് വിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ട ഓക്കെ ചാട്ട അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചാട്ടയായിരിക്കാം ആ ചാട്ടക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു കെട്ടിന്റെ കുറവുണ്ട് അതായത് അത് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ദാറ്റ് യുവർ വിപ്പ് വോണ്ടഡ് എ ലാഷ് ടു ഇറ്റ് അതിനെന്തോ ഒരു പിടി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരാം ഹാഫ് എ ഡസൺ ഹാഫ് എ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസൺ പന്ത്രണ്ട് ആറെണ്ണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അതെൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാണ് ഐ ട്വിസ്റ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് വിൽ സെർവ് യു ഓൾ ദ ടൈം ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ കൺട്രി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാണ് സർ റോജർ ഇവിടെ ഉള്ളടുത്തോളം കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു കൂടി വിൽവിമ്പിൾ ചേർത്ത് പറയാണ് അതായത് സർ റോജർ എത്ര കാലം ആ നാട്ടിലുണ്ടോ അത്രയും കാലം ഇതുപോലെ വിൽവിമ്പിൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാണ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഓഫ് ദ സാഡിൽ ഫോർ സിക്സ് ഡേ സിക്സ് ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാന് സർ ജോണിന്റെ എൽഡസ്റ്റ് സൺഡെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്തോ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹി ടേക്സ് ഹിസ് ലെസൺ ഹ്യൂജ്ലി ഐ ആം അപ്പോ വിൽവിമ്പിള് സർ ജോണിന്റെ മകനെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഹ്യൂജ്ലി ഹിസ് ലേണി ഹ്യൂജ്ലി വളരെ ധാരാളമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന മീനിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ആ വിൽവിമ്പിള് ആ സീസണിൽ പിടിച്ച ഏറ്റവും നല്ല മീനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല പേർച്ച് ഫിഷിനെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല റോജറിന്റെ ചാട്ടയ്ക്ക് പിടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ഡസൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്രയും കാലം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ അത്രയും കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിൽവിമ്പിള് എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കണ്ട ഈ ലെറ്റർ എന്താണ് കേട്ടു നിന്ന നമ്മുടെ ഓദറിന് എന്ത് തോന്നി എന്നാണ് അടുത്ത ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ദിസ് എക്സ്ട്രോഡിനറി ലെറ്റർ ആൻഡ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് എ കമ്പനീഡ് ഇറ്റ് made me very curious to know the character and quality of the gentleman who sent them which i found to be follows wilwimble is younger brother of barnet and descendant of the ancient family of the wilwimbles okay adinu munbu aadhi oru rendu line parnjayittu namukku adu oru stanza aayittu po appo aadim endayirunno author inde reaction nokku this extraordinary letter oh valare endana ordinary ottu sadharana illatha oru asadharanamaya letter കത്ത് ആ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തോന്നി മേഡ് മീ വെരി ക്യൂരിയസ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആ ജെൻറ്റിൽമാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വിൽവിമ്പിളിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓദറ് വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഹു സെൻഡ് ദം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓദറിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായി which i found to be as follows angana korchu karyangal nammude author nu manasilayi aa karyangal aanu ini parayunnathu wilwimble is the younger brother of a bar- to a baronet and descendant of ancient family of the wimbles wimbles nulla valare puradanam aayittulla oru velli kudumbathile oru younger brother aanu wilwimble nu parayunnathu baronet nu parayunnathu oru family name aanu appo aa kudumbathile ettom cheriya aal aanu wilwimble okay ആ കു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ഹി ഈസ് നൗ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി വിൽവിമ്പിളിന്റെ വയസ്സാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായം കാണും ബട്ട് ബീങ് ബ്രെഡ് ടു നോ ബിസിനസ് ആൻഡ് ബോൺ ടു നോ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്വത്തും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നോട്ട് ബീങ് ബ്രെഡ് ടു നോ ബിസിനസ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഫുഡ് അതിനു വേണ്ടി അത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ജോലി പോലും
he hunts a pack of dogs better than any man in the country adutha parayunnathu wilwimul de qualities aanu ithre neram parannathu aaraanu wilwimul nanu adutha characters aanu parayunnathu characteristics sorry adayathu he hunts a pack of dogs better than any man in the country aa naatile mattullavarekkalum etrayo better aayittana adeham naaykale naaykootangale പിടിക്കുന്നത് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വേട്ടയാടുന്നത് പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ ആ നാട്ടിൽ വിൽവിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആരും ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഹെയർ മാത്രല്ല മുയലുകളെ പിടിക്കാൻ ഹെയർ മുയൽ മുയലിനെ പിടിക്കാൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ് വിൽവിമ്പിൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ മുയലിനെ പിടിക്കാൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് വിൽവിമ്പിൾ ഹി ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി വെൽ വേസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ലിറ്റിൽ ഹാൻഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഐഡിൽ മാൻ ഹി ഇസ് വെൽ വേസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ലിറ്റിൽ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ഐഡിയൽ മാൻ അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാട്ടയുടെ പിടി കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം കഴിവുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലിറ്റിൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് ആണ് ഹി മേക്സ് എ മേ ഫ്ലൈ ടു എ മിറാക്കിൾ മേ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടലാസ് കൊണ്ടൊക്കെ പൂമ്പാറ്റേനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വിൽവിമ്പിളും ഉണ്ടാക്കും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും സോ ഇറ്റ്സ് ടു എ മിറാക്കിൾ ആൻഡ് ഫോണിഷ് ദ ഹോൾ കൺട്രി വിത്ത് ആംഗിൾ റോഡ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ കൺട്രിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി ആംഗിൾ റോഡ്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് as he is good natured officious fellow and very much esteemed upon account of his family valare nalla swabhavulla good natured aayittla oru officious fellow aanu nammude wilbimble mathrala is very much esteemed valare adhigam endana bahumanam kittana oru kudumbathilana idhen janichittullathu oru ancient family ilokke janichu nu parayumba adine da respect okke kittiyirunnu so he is a welcome guest at every house and keeps upon a good correspondence among all the gentlemen about him adayathu aa naatile aa country ile wilwimble jeevikkunna sthalathe ella veetil oru guest ne pole oru welcome guest ne pole namukku kaanan pattu wilwimble ne avadathe kudumbangalokke kaanan pattu kaaranam ennu vacha he keeps up a good correspondence among all the gentlemen about him എല്ലാവരോടും വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റവും കോൺവെർസേഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണ് വിൽവിമ്പിൾ അടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ക്യാരീസ് എ തുലിപ് റൂട്ട് ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ് ഫ്രം വൺ ടു എനദർ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ചസ് എ പപ്പി ബിറ്റ്വീൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ദാറ്റ് ലിവ് പെർഹാപ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽവിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു താമര പോലെയുള്ള ഒരു പൂവാണ് തുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തുളിപ്പ് എന്നുള്ള ഫ്ലവറിന്റെ വേര് റൂട്ടാണ് നടാറ് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യും പോക്കറ്റിലോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടാവാം അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് പപ്പി അതുപോലെ നായ്ക്കുട്ടികളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അതിനിപ്പോ ആ കൺട്രിയിലല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും വിൽ particular favorite of all the young hares whom he frequently obliques with a net that he was weaved or a setting dog that he has made himself he now and then presents a pair of garters of his own uh, knitting to the mothers and sisters and raises a great deal with a myth among them by inquiring as often he, as he meets, meets them how are you how they wear Uh, how they wear these gentlemen like manufacturers and obliquing uh, little humors making darling of the country appo ini parayunnathu enganeyanu aa naadinte oru ponnomane pole oru valare priyapetta aalayittu nammude wilwimble maariyu nanu parayan povundu അതെ അത് വിൽവിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു താമരയുടെ വേര് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ്ക്കുട്ടീനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു എന്താണ് ആ നാട്ടിലെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റൊക്കെ വീവ് ചെയ്യും ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും വലകൾ നെയ്യും അതുപോലെ സെറ്റിംഗ് ഡോഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത
നേരത്തെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഡോഗ്സ് അങ്ങനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത ഡോഗ്സിനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കും മീൻസ് ട്രെയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സുള്ള ആളാണ് സോ ഹി മാത്രമല്ല മദേഴ്സിനും സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വെറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും സ്വെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അത് അര ചെയ്യുന്ന വിൽവിമ്പിൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹവായു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ജനറൽ മാൻ ലൈക്ക് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക് ലിറ്റിൽ ഹ്യൂമേഴ്സ് മേക്ക് ഡാർലിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രി മാത്രമല്ല ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് വിൽവിമ്പിളിന് ഉണ്ട് അടുത്തത് സർ റോജോ വാസ് പ്രിസീഡിങ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹിം വൻ ഹി സോ ഹിം മേക്ക് അപ് ടു ദ ടു ഓർ ത്രീ ഹാസിൽ ടിക്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് കട്ട് ദ കട്ട് ഇൻ റോജേഴ്സ് വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹി കെയിം ത്രൂ ദം ഇൻ ഹിസ് വേ ടു ഹൗസ് ഐ വാസ് വെരി മച്ച് പ്ലീസ് ടു ഒബ്സേർവ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ഹർട്ടി ആൻഡ് സിൻസിയർ വെൽക്കം ടു ദ സർ റോജർ റിസീവ്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഓൺ അനദർ on the other the secret joy was his guest discovered at the sight of a good old knight after the first salute were over will desired sir roger to lend him one of his servants to carry a set of shuttle cocks he had with him in a little box to a lady that lived in a mile off to whom it seems to had promised such a present for above this half year അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സർ റോജർ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ വരുന്നത് ആരാണ് വിൽവിമ്പിൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വിൽവിമ്പിൾ വെറും കൈയോടെ അല്ല വരുന്നത് ഇവർ സർ റോജറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓദറും കാണുമ്പോൾ വിൽവിമ്പിളിനെ കാണുമ്പോൾ വിൽവിമ്പിളിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ എന്താണ് ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഏതൊരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർ റോജറിൻ്റെ തന്നെ വുഡ്സ് എന്താണ് ചുറ്റുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പൊളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഹി കെയിം ത്രൂ ദം ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ദ ഹൗസ് അപ്പൊ വരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് സോ എന്താണ് അത് കണ്ട നമ്മുടെ ഓദർ എന്ത് ചെയ്തു ഹി വാസ് വെരി മച്ച് പ്ലീസ്ഡ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി മാത്രമല്ല അതേസമയം എന്ത് ചെയ്തു ഹേർട്ടി ആൻഡ് സിൻസിയർ വെൽക്കം കൊടുത്തു സർ റോജർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിളിനെ വെൽക്കം ചെയ്തു എന്താണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ റിസീവ് ചെയ്തു റോജറിനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സീക്രട്ട് ജോയ് വിത്ത് ഹിസ് ഗസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഓൾഡ് നൈറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ റോജറിൻ്റെ കണ്ണിൽ സർ റോജറിൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്താണ് ഒരു സീക്രട്ട് ജോയ് നമ്മുടെ ഓദറിന് കാണാൻ പറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ ഫേസ്റ്റ് സല്യൂട്ട്സ് വെർ ഓവർ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് കെട്ടിപ്പിടുത്തവും അതുപോലെയുള്ള അവരുടെ ഒരു വെൽക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ വെമ്പിൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഹി ഡിസയർഡ് വിൽവിമ്പിള് എന്തോ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ റോജറിനോട് സർ റോജറിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളിലെ ഒരു സെർവൻറ്റിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് തരുമോ ലെൻഡ് ഹിം വൺ ഓഫ് ഹിസ് സെർവൻസ് ടു ക്യാരി എ സെറ്റ് ഓഫ് ഷട്ടിൽ കോക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിലെ ഒരു സെർവൻറ്റിനെ എനിക്ക് തരുമോ എന്നൊന്ന് സർ റോജറിനോട് നമ്മൾ വിൽവിമ്പിള് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഷട്ടിൽ കോക്സ് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള മൈൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു ലേഡി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലേഡിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനാണ് ആ ലേഡി ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു അര വർഷത്തോളമായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ അപ്പം അത് കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ എനിക്കൊന്ന് തരുമോ എന്ന് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ ചോദിച്ചു വിൽ ടു ടെൽ മീ ഓഫ് എ ലാർജ് കോക്ക് പെസൻറ്റ് that he had sprung in one of the one of the neighboring woods with two or the three the adventures of the same nature odd and uncommon characters that are game that i look for most delight in for which the reason i was much pleased with the novelty of the person that talked to me
സാർ റോജോ ബാക്ക് വാസ് നോ സൂണർ ടേൺ ബട്ട് ഹോണസ്റ്റ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല വിൽ ടു ടെൽ മി അ ലാർജ് കോക്ക് ഫെസൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സ്പ്രഞ്ച് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ നെയ്ബറിംഗ് വുഡ്സ് അപ്പൊ മടിയനായ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെയ്ബർ വുഡ്സിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്ന പോലെ ഒരു കുതിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ത്രീ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സെയിം നേച്ചർ അപ്പൊ അതേ സ്വഭാവം എല്ലായിടത്തും കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ഓൾ ആൻഡ് ആൻഡ് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ആ ദ ഗെയിം ദാറ്റ് ഐ ലുക്ക് ടു ഫോർ മോസ്റ്റ് ഡിലൈറ്റഡ് ഇൻ ഫോർ വിച്ച് ദ റീസൺ ഐ വാസ് മസ്റ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീഡ് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദ നൊവേലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഐ ടോക്ക് ദാറ്റ് ടോക്ക് ടു മീ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓദറിന് വിൽ വിംബിളിനെ ഇഷ്ടമാണുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അൺകോമൺ ആയിരിക്കും ഓഡായിരിക്കും കാരണം വിൽ വിംബിളിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓദറിന് വളരെയധികം വിൽ വിംബിളിനെ ഇഷ്ടമായി മാത്രമല്ല അതായത് നൊവേലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആ ഒരു അപൂർവത യുണീക്നെസ് ആ പേഴ്സൺ്റെത് ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ടോക്ക് ടു മീ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ അപൂർവത നൊവേലിറ്റി എന്നെ വളരെയധികം പ്ലീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് ഹി കുഡ് ബി ഫോർ ഹിസ് ലൈഫ് വിത്ത് ദ സ്പ്രിഞ്ചിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ഫോർ ലിസൺ ടു ഹിം ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഓർഡിനറി അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഒരു മടിയനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഓദറ് വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് വളരെയധികം അറ്റൻഷനോടുകൂടി ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിസ്കോസ് ബെൽ റങ് ടു ഡിന്നർ വെർ ദ ജെൻറ്റൽമെൻ ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ഹാഡ് ദ പ്ലഷർ ടു ഫോർ സീങ് ദ ഹ്യൂജ് ജാക്ക് ഹി ഹാഡ് കോട്ട് സെർവ്ഡ് അപ് സെർവ്ഡ് അപ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റംറ്റസ് മാനർ അപ്പോൾ ഓൺ അവർ സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ ടു ഇറ്റ് ഗേവ് അസ് അ ലോങ് ലോങ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹൗ ഹി ഹാഡ് ഹുക്ക്ഡ് ഇറ്റ് played with it filed it and lung to drew it upon the bank the several other particulars that lasted all the first course a dish of wild fowl that came uh, afterwards furnished the conversation of the rest of the dinner which concluded with a late invention of wills for improving the coil pipe അങ്ങനെ ആ സമയമായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഓദർ നമ്മുടെ വിൽ വിംബിളിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബെല്ല് റിങ് ചെയ്തു എന്തിനാന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിന്നറിനുള്ള ബെല്ല് അവിടെ റിങ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജെൻറ്റിൽമാൻ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിൽവിംബിളിനെയാണ് വിൽവിംബിൾ വളരെ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്ലഷറോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീങ് ദ ഹ്യൂജ് ജാക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ജാക്കിനെ ആയിരുന്നു ജാക്ക് ആരാ ഫിഷ് അല്ലേ അത് ഹ്യൂജ് ഫിഷ് ഫിഷ് ദാറ്റ് ഹി ബോട്ട് ഫ്രം ദ റിവർ അങ്ങനെ ഈ സീസണിൽ പിടിച്ച ഏറ്റവും നല്ല മീനിനെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൽ വിമ്പിൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ പിടിച്ചത് എത്ര സമയമെടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടത് മാത്രമല്ല അതിനെ കരയിലേക്ക് വലിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ മീനിനെ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സാഹസത്തിലുള്ള കഥകളും വിൽ വിമ്പിൾ ഇവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡിഷ് വന്നു മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് വന്നു അ ഡിഷ് ഓഫ് വൈൽഡ് ഫോൾ വൈൽഡ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുകോഴി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിലുള്ള ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഷ് വന്നു അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിന്നറിൽ ആ കോൺവെർസേഷനും കൂടി പോയി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് സോറി വിച്ച് കൺക്ലൂഡഡ് വിത്ത് എ ലേറ്റ് ഇൻറ്റൺ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് വിൽസ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വയൽ പൈ അങ്ങനെ ഈ ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിൽ വിമ്പിൾ ക്വയൽ പൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി ക്വയൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ലാങ്കുഴലാണ് കുയിലിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്ന പൈപ്പ് അതായത് ഓടക്കുഴൽ
might have recommended him to public esteem which and have raised his fortune to another station of life what uh, what good his country or himself uh, might not a trader merchant have done with such a useful the ordinary qualifications avo bakshanam kaichu kaynu upon withdrawing into my room after dinner appo nammada author bakshanam kaichu room ilekku povunna samayathu endu edu i was secretly touched with the compassion towards the honest gentleman that i had dined with us appo njangada kuda bakshanam kaicha അതെന്താണ് വളരെ സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഹോണസ്റ്റ് ആയി ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ജെൻറ്റിൽമാനെ ഞാനൊന്ന് രഹസ്യമായി തൊട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ഓദർ എന്ത് ചെയ്തു ബിൽബിംബിളിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് തൊട്ടു എന്താണ് കാരണം അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇത്രയും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാഷനുള്ള ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തൊട്ടു ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ അ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് കൺസേൺ ഹൗ സോ ഗുഡ് ഹാൻ എ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സച്ച് എ ബിസി ഹാൻഡ്സ് വെർ ഹോളി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ട്രിഫിൾസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ഹൃദയമുള്ള ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആ കൈകളെ എന്ത് ചെയ്തു വളരെയധികം എന്തൊരു സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ തോന്നി ആൻഡ് ദറ്റ് സോ മച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഷുഡ് ബി ലിറ്റിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു അതേഴ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു അതേഴ്സ് സോ മച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ സോ മച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഷുഡ് ബി സോ ലിറ്റിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു അതേഴ്സ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം വിൽവിമ്പിളിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വലുതാണ് അല്ലേ so much of humanity നമ്മളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ റോജറിൻ്റെ എന്താണ് ചാട്ടയുടെ പിടി പോയത് റോജർ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത്ര കെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനുള്ള പിടി അതുപോലെ ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ലേഡിക്ക് ഷട്ടിൽ കോക്സ് അതുപോലെ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ മനസ്സ് അതെന്താണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലിറ്റിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു അതേഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വിൽവിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഓദർ പറയാണ് ആൻഡ് സോ മച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി സോ ലിറ്റിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഹിം സെൽഫ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുപോലെ ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്നത് പോലും അത്ര എളുപ്പമല്ല എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചതും കെട്ടിയതും ഒക്കെ അപ്പോൾ സോ മച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി സോ ലിറ്റിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഹിംസെൽഫ് അതിന് ചെറിയ തുച്ഛമായ പൈസ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൽവിമ്പിളിന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പം ആ ആളെടുത്ത അത്രയും എഫേർട്ട് അവിടെ കാണണമെന്നില്ല പൈസയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല ദ സെയിം ടെമ്പർ ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു അഫേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് റെക്കമെൻഡ് ഹിം ടു അ പബ്ലിക് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ഹാവ് റേസ്ഡ് ഹിസ് ഫോർച്യൂൺ ഇൻ അനദർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്തായിരിക്കാം പബ്ലിക്കിലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി കൂടുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഗുഡ് ടു ഹിസ് കൺട്രി ഹോർ ഹിം സെൽഫ് മൈറ്റ് ട്രേഡർ മെർച്ചൻ്റ് ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് സച്ച് എ യൂസ്ഫുൾ ഓർഡിനറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താണ് ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർച്ചൻ്റ് ഒരു കടക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാരിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്ത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിൽവിമ്പിൾസ് ഇൻ ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് മെനി യങ് ബ്രദർ ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ഹു ഹാഡ് റാദർ സീസ് ദർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാവ് ലൈക്ക് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ ദൻ ത്രൈവ് ഇൻ എ ട്രേഡ് ഓർ എ പ്രൊഫഷൻ ദാറ്റ് ബെനീത്ത് ദർ ക്വാളിറ്റി ദ ഹ്യൂമർ ഫിൽസ് ദ സെവറൽ പാർട്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് വിത്ത് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ബെഗറി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് എ ട്രേഡിങ് നേഷൻ ലൈക്ക് ഹൗസ് ദാറ്റ് യങ് എ സൺസ് ദ കേപ്പബിൾ ഓഫ് എനി ലിബറൽ ആർട്ട് ഓർ പ്രൊഫഷൻ മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് സച്ച് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് മേ പെർ ഹാബ്സ് എനേബിൾ ടു ദം വേ വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഫാമിലി അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഫൈൻഡ് സെവറൽ സിറ്റിസൻസ് ദാറ്റ് വെർ ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് വിത്ത് narrow
uh, which cannot be too much inculcated i shall be i shall desire my reader to compare what i have been here written and what i have said in my 21st speculation okay appo ivada parayunnathu nu cheyyanal nammalode ee story parayandathinte avashyakatha adinte conclusion part like nammal eduthana appo aadyam nammal മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് തുടങ്ങി ഇനി എന്താണോ നമ്മുടെ ഓദർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ വിൽ വിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിൽ വിമ്പിൾ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ഫാമിലീസിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പല കുടുംബങ്ങളിലും ജനിച്ച യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സ് അതായത് ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിലും കാണുന്നത് വിൽ വിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യങ് ബ്രദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വിമ്പിൾസ് ഫാമിലിയിലെ യങ് ബ്രദർ ആണ് നമ്മുടെ വിൽ വിമ്പിൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നെങ്കിൽ ഹു ഹാഡ് റാദർ സീ ദർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാവ് ലൈക്ക് ജെന്റിൽമാൻ അവരുടെ പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ കുട്ടീനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു അനന്തരാവകാശി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്ത് മൊത്തം പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്കായിരിക്കാം ഈ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ അവരെ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാവ് ലൈക്ക് ജെന്റിൽമെൻ അവര് ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുമെങ്കിലും അവര് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന തന്റെ ജെന്റിൽമാനായ മക്കളെ കാണുന്ന പേരൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മാത്രല്ല അവർക്ക് എന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്ന അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും സ്വത്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പൈസയും കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ സ്ഥലോ സ്വത്തോ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കില്ല ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലാസ്റ്റ് ജനിച്ച കുട്ടികൾ അവര് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ട്രേഡ് ഒക്കെ ജോലിയൊക്കെ ആ അവര് ജനിച്ച കുടുംബത്തിനേക്കാളും എത്രയോ താഴെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ നിലയുണ്ടാവുക അതായത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമർ ഇതിനൊരു തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ഹ്യൂമർ ഫിൽ സെവറൽ പാർട്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് വിത്ത് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ബേക്കറി അപ്പൊ ഈ ഒരു തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് അന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതായത് പ്രൈഡ് അഹങ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറി ഭിക്ഷാടനമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാത്രല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് നേഷൻ ലൈക്ക് ഹൗസ് ദാറ്റ് ദ യങ് സൺസ് ദ കേപ്പബിൾ ഓഫ് എനി ലിബറൽ ആർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് മേ പെർ ഹാപ്സ് എനേബിൾ ദം ടു വേ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഫാമിലി അതായത് അവര് അവര് അനുഭവിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപോലെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ വിൽവിമ്പിളെ കാണുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല അത്ര അത്രേ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്ന് പോലും അത്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു വെൽക്കം ഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വിൽവിമ്പിൾ ബൈ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇസ് ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തോടുള്ള റെസ്പെക്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് വിൽവിമ്പിൾ പത്ത് അമ്പത് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി അക്കോർഡിംഗ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഫൈൻഡ് സെവറൽ സിറ്റിസൺ ദാറ്റ് വി ആർ ലോഞ്ച് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് വിത്ത് നാരോ ഫോർച്യൂൺസ് റൈസിംഗ് ബൈ ഓണസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഗ്രേറ്റർ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ദൻ ദോസ് ദർ എൽഡർ ബ്രദേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപോറബിൾ ഇംപ്രോബബിൾ ബട്ട് വിൽ വാസ് ഫോമിലി ട്രൈഡ് അറ്റ് ഡിവിനിറ്റി ലോ ആൻഡ് ഫിസിക് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഓരോ സിറ്റിസൺസിലും കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ജീനിയസ് ഡിഡ് നോട്ട് ലൈ ദാറ്റ് വേ ഹിസ് പാരൻസ് ഗിവ് ഹിം ലങ് ടു ഹിസ് ഓൺ ഇൻവെൻഷൻസ് ബട്ട് സെർട്ടൻലി ഹൗ എവർ ഇംപ്രോപ്പർ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഫോർ എ ഹയർ നേച്ചർ ഹി വാസ് പെർഫെക്ട്ലി വെൽ ടേൺ ഫോർ ദ ഓക്യൂപേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് as i think this is the point which cannot be too much inculcated i shall desire my reader to compare what i have been here written with the with what i have said in 21st speculation okay appo nammalodu parayana will wimble ne paladu nammal padipikkeyum okke cheyirundengil adhey oru perfect man ay
Wilwimble has been identified to Mr. Thomas Craft, the younger son of Yorkshire Barnet. Uh, Barnet, Mr. Mockraft is early life become known to Steel, by whom he was introduced to Addison. So he received help from Addison after his death. Went to Dublin, where he died in seventeen forty one at the house of his friend, the Bishop of Kildare. There is a no ground for his f this for any attempt to finding the living person's creation of spectator, although because life like were in the usual way attributed by the readers of this individual, so he gave occasion for the statement statement of Pudgel and preface to the okay leave it. Ah, उड़ा पारे नो चेंज आले. ഈ വിൽവിമ്പിളിന്റെ ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ തോമസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് തോന്നും തോമസ് ക്രാഫ്റ്റ് മോർ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ വിൽവിമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യങ്ങർ സൺ ആയിട്ടാണ് തോമസ് മോർ ക്രാഫ്റ്റ് ജനിക്കുന്നത് യോർക്ഷെയർ ബാർനറ്റ് ഫാമിലിയിലെ യങ്ങർ സൺ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നു ആ മോർ ക്രാഫ്റ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റീലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആഡിസന്റെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ തോമസ് മോർ ക്രാഫ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിളിനെ ഫിക്ഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വിൽ സെർ റോജർ ആൻഡ് വിൽ വിംബിൾ ഇതിൽ വിൽ വിംബിളിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെർ റോജറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താങ്